¿Qué estamos celebrando? ¿Día de qué? Estamos a un día de celebrar a la Divina Pastora. Y como nosotros estamos en todos, nos fuimos directamente para el Estado Lara y traemos para ustedes una, un material gracias a nuestro querido colega y corresponsal del Estado Lara, Ramón Vélez. Cuando son las 12.46. Adelante. Apreciado amigo, ¿dónde está? No lo veo. Ciudadano, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestra compañera allá en el estudio. Yo estoy... No lo, a, desde... ¿Dónde está? ¿Dónde está usted? ¿Qué parte está? ¿Qué parte del Estado Lara? Estoy, estoy desde una calle del de centro de acá, de la ciudad de Barquisimeto. Tuvimos que salir desde el Templo de la Divina Pastora, el lugar en el que estuvimos desde muy temprano, dando cobertura a las actividades previas, ciudadano. ¿Qué pasó Porque... en esas primeras horas ahí? Cuéntenos, nárrelo, ya que no lo podemos ver. Ciudadanos, justamente en, desde muy temprano la iglesia abrió sus puertas para que los feligreses acompañaran a la Divina Pastora, esto de cara a su procesión, que va a ser este 14 de enero, es la visita número 165. Ahí están viendo parte de las imágenes que hemos compartido con el equipo de acá de producción, precisamente con todo lo que se ha llevado a cabo en el Templo de Santa Rosa. Este es el vestido que va a lucir la imagen mañana 14 de enero. Es un vestido que fue donado por la Legión de María, una organización de la Iglesia Católica que se encarga de llevar el mensaje a los sectores vulnerables. Precisamente esta donación se hizo luego de que ellos hicieron esta petición hace aproximadamente cinco años y eh, esto es a propósito pues, del centenario de la Legión de María. Cada uno de los detalles del vestido tiene un significado especial que, que lleva al encuentro de la Madre de Dios y que nos acerca muchísimo más a ella. Y es por esto que este, tiene estos detalles característicos el vestido con, con el mensaje pues, de la Legión de María. ¿Qué se espera para el día de hoy, ciudadano, en el Templo de Santa Rosa? Esperamos allí en el Templo de la Divina Pastora, que se lleva a cabo la vigilia respectiva como cada 14 de enero. Allí acuden los feligreses para agradecer favores concedidos, se unen a estas actividades que tiene preparada la Iglesia para eh, lo que es el previo del de 14 de enero, día en que la Virgen sale desde Barquisimeto a recorrer 7.5 kilómetros hasta llegar a la Catedral Metropolitana de Barquisimeto. ¿Qué hay que, en la perdóneme ahí, perdóneme que lo corte ahí. Esta es una de las procesiones más grandes de América Latina. Creo que es la segunda. Eh, y en Venezuela, por supuesto, es la número uno. Y es importante, una, es un, silenciosa, es de un respeto y de una religiosidad enorme. Usted siente, a mí me tocó dos, en dos oportunidades cuando estaba con Globovisión, transmitir desde allá, y es algo que no hay yo cómo explicarle, pero usted se siente aislado, eh, hay una devoción enorme que lo contagia, y una gran alegría. No sé si a usted le ha ocurrido lo mismo, Ramón. Sí, eh, precisamente Ciudadano, eh, ese ambiente que se vive acá en la ciudad de Barquisimeto nos invita a todos al reencuentro. Las personas allí van a orar, a pedir por sus familiares, tal cual como lo tienen allí en las imágenes y precisamente testimonios que hemos recabado durante todos estos días en el templo de Santa Rosa, lugar en donde está la imagen de la Divina Pastora, son personas que vienen a primero agradecer favores concedidos, otros que vienen a pedir por la salud de familiares, pero también está ese llamado y eso ha venido desde el año 2017 y es algo que nos ha unido, vamos a decirlo así, muchísimo más eh, ciudadanos, porque se ha pedido por el regreso de esos venezolanos que han abandonado el país debido pues, a la situación política, económica, social que ha venido atravesando Venezuela a lo largo de estos últimos años y precisamente ha sido parte de, de esta hermandad, como se han unido los ciudadanos eh, que todavía están acá en Venezuela y que van pues, a, al Templo de la Divina Pastora pues, a pedirle por ese reencuentro de los venezolanos que están en el extranjero 
que desean nuevamente abrazar a sus familiares y es precisamente eh, el ambiente de lo que se ha vivido allí en el Templo de la Divina Pastora. Justamente ahí tienen en imágenes parte de lo que fue la procesión del año 2020. Esta actividad mariana no se llevaba a cabo desde esta fecha debido pues al tema de la pandemia. La Iglesia Católica ha querido revivir estos momentos ciudadanos por, eh, durante el 2020, 2021 y en el año 2022 salió la imagen en un recorrido a través de su pastora móvil de acuerdo a lo que nosotros hemos podido eh, llevarles a ustedes, el mensaje de la Iglesia Católica en estos últimos años. Precisamente es el mensaje de amor, de paz, de unión y reencuentro que se busca en este año 2023 con la Divina Pastora. Precisamente las personas que deseen hacer algún tipo de donativos, allí están los representantes del seminario de la Divina Pastora para recibir pues, eh, este tipo de ayudas para las personas que deseen colaborar con estas personas que se encargan de llevar el mensaje de Dios hacia diferentes eh, regiones. Eh, es importante también señalar que no hay cambios en el recorrido de la Virgen y tenemos justamente los sonidos por parte de los seminaristas y también del párroco de la Iglesia de Santa Rosa con relación a este tema del recorrido de que no habrá cambios durante este año 2023, ciudadanos. Muy bien, gracias eh, Ramón, muchísimas gracias. Eh, seguro que usted va a transmitir mañana y, bueno, estaremos conversando y, bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por traernos la información. Muchas gracias a usted, por estar. Esta es una de las procesiones que tiene un gran significado. Y como le, como le decía anteriormente, hay una atmósfera que rodea que de tranquilidad, de, de serenidad enorme. Y yo creo que en estos momentos de angustia y de incertidumbre y de frustración, eh, estas procesiones, estas devociones al, a los seres humanos nos hace falta, porque eh, todo presente siempre puede ser superado, toda situación difícil necesitamos tener fe y creer en que viene algo mejor. Y cuando uno ve que con todas estas calamidades, imagínense cuánta cantidad de personas ya no viven en Barquisimeto ni en Lara y se han ido para otros países y para otras regiones. Yo creo que para otros países, fundamentalmente. Y que haya esa fe es importante. Las declaraciones, las declaraciones de los sacerdotes, de nuestro cardenal, en torno a este momento, han sido muy buenas. Y al fin y al cabo, darle gracias a la Virgen. Sí hay que darle gracias a la Virgen que todavía tenemos fuerza para seguir luchando, que no nos hemos rendido, que no nos hemos resignado, que tenemos y que contamos con fe para seguir siempre hacia adelante. Breve pausa y continuamos.